கோவை மாவட்டம் மருதமலை வனப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பில் இருந்த மூன்று சந்தன மரங்களை மர்ம நபர்கள் வெட்டி எடுத்துச் சென்றுள்ளனர் கோவை வடவள்ளியை அடுத்த மருதமலை வனப்பகுதியில் விலை மதிப்பற்ற மூலிகை தாவரங்கள் ஏராளமான வகைகள் உள்ளன இதில் மருதமலை அடிவார பகுதியில் வனத்துறைக்கு சொந்தமான வன குடியிருப்பும் உள்ளது இந்த பகுதியில் தேக்கு மற்றும் சந்தன மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது இந்த குடியிருப்பில் உள்ள ஊழியர்கள் நேற்று இரவு யானை விரட்டும் பணிக்கு சென்ற நிலையில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள் இருபது வயதுடைய மூன்று சந்தன மரங்களை வெட்டி கடத்தி சென்றுள்ளனர் இதன் மதிப்பு பல லட்சங்கள் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது வன பணியாளர்கள் யானை விரட்டும் பணிக்கு சென்றுள்ளார்கள் என்பதை கண்டறிந்த மர்ம நபர்கள் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என தெரிய வருகிறது மேலும் வெட்டப்பட்ட சந்தன மரங்களை வனப்பகுதி வழியாக கடத்தி சென்றிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது அருகாமையில் வீடுகள் இருந்தும் இப்பகுதியில் யானை நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளதால் மரம் வெட்டும் சத்தம் ஏதும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை மேலும் யானைகள் மரங்களை முறித்திருக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் அப்பகுதி மக்கள் இருந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது வனப்பகுதியில் உள்ள வழிகளை தெரிந்தவர்களும் வன ஊழியர்கள் எப்போது வெளியே செல்வார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்ட சிலரே இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என வனத்துறையினர் கருதுகின்றனர் இது தொடர்பாக வடவள்ளி காவல் நிலையத்திலும் தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது வனத்துறையினர் அந்த பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான நபர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோவை நகரத்தின் முக்கிய விஐபிகள் உள்ள இடமான ரேஸ்கோஸ் ஆர் எஸ் புரம் குனியமுத்தூர் பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக சந்தன மரங்கள் வெட்டி கடத்தப்பட்டு வருகிறது இதனை தடுக்க முடியாமல் போலீசார் விழி பிதுங்கியுள்ளனர் கோவை மாவட்டத்தில் கடந்த மாதத்தில் மட்டும் சந்தன மர கடத்தல் சம்பந்தமாக பத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளது அதில் மாநகர பகுதியில் ஆறு பேர் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பிடிப்பட்டனர் அதைத் தொடர்ந்து சந்தன மர கடத்தல் குறையலாம் என போலீசார் எதிர்பார்த்த நிலையில் தொடர்ந்து சந்தன மர கடத்தல் அதிகரித்து வந்துள்ளன சமீபத்தில் சிங்காநல்லூர் பகுதியில் தோட்டம் ஒன்றில் முகாம் அமைத்து கொள்ளையர்கள் அப்பகுதியில் உள்ள பல்வேறு சந்தன மரங்களை வெட்டி கடத்தியுள்ளது கண்டறியப்பட்டு அதற்கான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது மேலும் அந்த சந்தன மர கடத்தல்காரர்களை பொதுமக்கள் பிடிக்க முயன்ற போது கத்தி மற்றும் பயங்கர ஆயுதங்களை காண்பித்து மிரட்டி தப்பி ஓடினர் அதைத் தொடர்ந்து கோவை புதூர் மற்றும் குடியமுத்தூர் பகுதிகளிலும் இதுபோன்ற சந்தன மர கடத்தல் நடைபெற்று வருகிறது கோவை மாநகரில் போலீசாரின் கெடுபிடிகள் அதிகமானதால் தற்பொழுது இந்த கொள்ளையர்கள் புறநகர் பகுதிக்கு திரும்பியுள்ளனர் உடனடியாக புறநகர் பகுதியில் இரவு நேரங்களில் போலீசார் ரோந்து பணியை அதிகரித்து சந்தன மர கொள்ளை சம்பவத்தை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இதே நிலை தொடர்ந்தால் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல பொதுமக்களுக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது